¿Qué pasa, tío? ¿Dónde vais con tanta prisa? ¡El Dani! ¡Que se ha alargado con toda la recaudación de anoche! ¡Joder! Toma, entra aquí. La segunda aplicación. Yo tengo el móvil localizado. Hace unos minutos irá en dirección oeste. ¡Como mola, tío! <risa> Ese va a durar lo que cuesta que conoces un huevo. <risa> A ver, Leo, ese tío está en tu casa. Como le haga algo a tu chica, me lo cargo. Pues se mueve como si se hubiera vuelto loco. A ver, dame eso. Joder, te has metido en la aplicación de mi perro. Es esta, esta de aquí la aplicación. Lo tengo, por aquí. Aquí, Teniente Rodríguez. Sí, ya ha llegado. Comprendo. Sí, nos vemos en media hora. ¡Dani! ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¡Se va a enterar todo el mundo que estamos aquí! Joder. que se ponga. ¡Deprisa! Espera, espera un segundo. Te la paso. ¡Lucy! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Dani. ¡Es Dani! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Te acuerdas que nos vamos a pasear por el bosque cerca de tu casa? No se te entiende, no te oigo. Es que no puedo hablar más fuerte. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que no puedo hablar más fuerte. ¡Sorpresa! ¡Dani! ¡Dani me oye! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Está aquí! A ver... ¿Dónde está el maletín? ¿Maletín? No sé qué maletín me hablas. No te lo vamos a repetir más veces. ¿Dónde está el dinero? 
No, no sé, no sé de qué me hablas. A ver, no entiendo. ¿Cómo le sigues cogiendo el teléfono a este tío? ¿Te ha puesto los cuernos? ¿Te ha dejado sin pasta? ¿Está enganchado al juego y encima se droga? Que sí, que sí, que no se lo vuelva a coger, ¿vale? ¿Me lo prometes? Que sí, vale. Muy mal, tal vez. <risa> eh, ¿Y ahora ya lo sabes o qué? Por favor, de verdad, no sé de qué dinero me habláis. ¿Qué pasa? Joder, pero ¿por qué le has disparado en el pie? ¿Que se ha movido? ¿Se ha movido? ¿Y ahora quién nos va a decir dónde está la pasta? Pues... Parece que nos lo dirá una tal... Lucy. ¿Dani? Dani ahora no se puede poner. Pero... ¿Tú dónde estás? Esta chica jamás aprenderá. ¿Y esto? Y esto es para digerir la mala noticia que os voy a dar. Pues nos tiene el bar. Lo siento mucho, Pablo. Más lo sentimos por vosotras. Joder, lo que faltaba. Por vuestro último baile. Me imagino que usted ya sabe de qué va todo esto, ¿no? Sí, me han informado de la situación. Entonces, no le tengo que recordar que tenemos que llevar el caso con mucha discreción. En absoluto. Esta zona está actualmente cerrada para civiles por unas supuestas maniobras militares. Tenga en cuenta que su misión no va más allá de localizar el objetivo y señalizarlo. Luego, le entraré el mapa de la zona y las coordenadas donde fueron localizados por última vez esos bichos. ¿Entendido? Pero recuerde, nadie tiene que saber nada de todo esto. Tenemos que evitar a toda costa llamar la atención.
y tiene algo para su protección personal. No sabemos cuántos ni de qué tamaño han podido cruzar esta vez. Nada más llegar, establezca contacto conmigo. Aquí tiene las llaves de la vivienda donde se va a alojar y del coche. Y mucha suerte. Maldita sea, ¿me queréis decir que os habéis cargado a ese tío antes de que os dijese dónde está mi dinero? Sí, pero tenemos un móvil. ¿Y se puede saber para qué cojones queremos ese móvil? Pues que cuando hemos cogido a Dani, estaba hablando con una chica. La madre de Dios, ¿queréis ir al grano ya de una vez? Pues que seguramente la chica sabe dónde está escondido el dinero. La chica, la, la chica se llama Lucy y es su novia. Pues llamad a esa chica El caso es que ya la hemos llamado Pero no responde Pero También tenemos el número de teléfono De su mejor amigo Lolo Que ese seguro que sabe dónde está la chica Pues llamad a su amigo Lolo Perdón Pero ¿Quién quieres que le llame? Oh, de verdad De verdad de verdad, de verdad. Trae, ya le llamo yo. ¿Qué pasa, colega? Aquí estamos, sufriendo. A ver, pringao, que no soy tu colega. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Que soy Leonardo Farinelli, joder. Ya sabes quién soy, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, pues corta el rollo y dime dónde podemos encontrar a la chica de tu amigo Dani. No, 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 no tengo ni, ni, ni puñetera idea. ¿Qué quieres? ¿Que pasemos a hacerte una visita a mis hermanos y yo o qué? En el bar de Martínez, avenida de 015. Trabaja de tarde y noche. <risa> Buen chico. Ande que te den, pringao. <risa> <risa>
Aquí Teniente Rodríguez llamando a Patrulla Aire. ¿Me recibe? Aquí Teniente Rodríguez llamando a Patrulla Aire. Aquí Patrulla Aire. Le recibo alto y claro. Acabo de salir del punto de partida. En media hora tendrán mi primer informe. Cambio. Ok, recibido. Teniente Rodríguez llamando a Patrulla Aire. Aquí Patrulla Aire. Adelante, Teniente. Informo. Está anocheciendo. Tengo que dejar mi posición. Esta vez no solo han cruzado los cielos. Posiblemente no esté lejos de mi objetivo. Marque mi posición como cerca de Grita Madre. Cambio y corto. Recibido, Teniente. Informe enviado. ¡Nos retiramos! Laila, que... que te tengo que contar una cosa. ¿Qué pasa? Pues que después de prometerte que no volvería a llamar a Dani, lo he vuelto a llamar. Ya, me lo imagino. Pero además, es que no me ha cogido el teléfono, sino que ha contestado otro tío que quería saber dónde estaba yo. ¿Y tú? No se lo habrás dicho, ¿no? ¿No? Uf. Menos mal, porque con toda la gente que se junta Dani, con los Farinelli, todos esos son unos gánsters. Y solo pueden acabar entre rejas. Y te lo advierto, como tú le sigas, tú también. ¿Qué hago, lo cojo? Pero mira primero a ver quién es, ¿no? Casero. Dígame, señor Pascual. ¿Cómo? ¿Que ha cambiado la cerradura de casa? Pero si quedamos que le íbamos a pagar esta semana. ¿Que ya habló con mi amiga del asunto? Pero... Me ha colgado. ¿Ah? Maldito viejo pinche cabrón.
este viejo usurero seguro que no ha cambiado la cerradura con tal de no gastarse el dinero. Vigila. cerradura. ¡Oh, jolín! Mira, ven, por mi madre que esta noche dormimos en casa. Ven. Mira, 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 Bueno, bueno, bueno. Si es mi viejo amigo Martínez. Vaya. Roberto Freinelli. Veo que aún te acuerdas de mí. Dime, ¿qué te trae por aquí? El caso es que aquí trabaja una chica amiga nuestra que sabe dónde está algo que me pertenece. La chica se llama Lucy y nos sería de gran ayuda si nos dijera dónde vive. Ya te advierto de antemano que te conviene colaborar. Pues te han informado mal. Aquí nadie trabaja con este hombre. Vamos, pero ¿a quién tenemos aquí? Papá, ¿pasa algo? Si es tu hija. Bueno, bueno, bueno. Creo que esto nos va a facilitar las cosas. ¡Vamos, corre! ¡Quieto! ¡Quieto! Vaya, parece ser que nadie quiere colaborar. Y te lo vuelvo a repetir. Esa chica sabe dónde está mi dinero. Y tú me vas a decir dónde está. ¡Quieto! ¡Espera! ¡Espera! Suéltala. Está bien. Vámonos. ¿Sí? Sí, escucha, los farineros han estado aquí y han estado preguntando por ti. Tienen vuestra dirección. Vale.
¿Quién te envía? ¿Los Farinelli? Pues que sepas que yo ya hace tiempo que no sé nada de Dani, ¿vale? Oh. Esto tiene que ser una confusión. Yo no conozco a ningún tortellini o como se llamen. Yo solo he venido aquí a hacer turismo. <risa> ¿Ah, sí? ¿Y esto qué es? No sé, tal vez para que te dejen subir en el parque de atracciones a la noria gratis. No. 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 Os lo voy a explicar. Yo soy del ejército. ¡Joder! <risa> el ejército. Vaya imaginación. Yo no estoy de tonterías, digo esto ahora mismo. ¿Quién eres o si no te vuelo la cabeza? Vale, vale, vale. Tranquila, tranquila. ¿Por qué no llamamos al casero? Y de paso me entero yo de qué cojones hacéis vosotras aquí. ¿Dónde está tu teléfono? Pero no tenéis teléfono tampoco. ¡Tu móvil, joder! Aquí. Dígame, señor Rodríguez. ¿Está ¿Eh? todo en orden? ¿Pero qué hacéis? La verdad es que nosotras no, nos hemos colado en la casa. Eh, pero todo tiene una explicación, ¿eh? Mira, eh, resulta que le debemos bastante al casero y por eso nos ha echado. Eh, bueno, pero eh, te prometemos que no te vamos a molestar. Y, y dormiremos en el sofá. Y, y no vamos a hacer nada de ruido, de verdad. Una noche. Hoy nos encontramos en esta zona de bosque, cerca de la urbanización sur de Valencia, donde hace unos días se registraron fuertes temblores de tierra que, aunque afortunadamente no afectaron a la parte poblada de la zona, pero sí se generaron abundantes grietas sobre el terreno, siendo alguna de ellas, como esta que tenemos a mis espaldas, de un considerable tamaño. No, joder. Es que así no, no me sale. Mira. Corta. Y tú borras eso. Es que el micrófono me está poniendo nerviosa. ¿Puedo sugerir algo? No, no, mejor no. Una pausa de cinco minutos. Esta no se ha levantado con buen pie hoy. Solo hoy está siempre así. Chicos, tenéis que venir a ver esto. Chicos.
Vamos, despierta, que hay que irse. Sí. Ay, ya voy. Ya voy. Vamos, vamos. No le podemos pedir quedarnos un día más. De eso nada. Veo que aún llegamos a tiempo para el baile. a jugar a un juego. <risa> sorpresa, sorpresa. Lucy, Lucy. <risa> Y ahora nos vas a decir qué fue exactamente lo que te dijo ayer nuestro amigo Dani. No, 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 no. De acuerdo, pues vamos a seguir jugando. Leo. ¿Dónde hay aquí un puto cuarto de baño? Oh, oh.
Jimmy. Oye, que no abráis, que es una tipeja. Vale, vale, vale. ¡Leo! ¿Qué pasa? Que me ha dicho Jimmy que no abramos. Que ha llamado Jimmy, que no abramos. ¿Cómo?
maldita madre localizada. Me dispongo a fijar baliza en punto estratégico. Entendido, teniente. Dentro de poco procedemos a hacer ese maldito agujero. algo? No, que me acabo de acordar que me he dejado el pintalabios en casa. Confirmo baliza activada. Cambio. Recibido, teniente. Ahora está de ahí cagando leches. Entendido. Cambio. es eso ¿Pero qué haces, joder? Trae eso. Atención, helicóptero 2 abatido. Repito, helicóptero 2 abatido.
derecha, papá. Joder, los que faltaban. Ahora se van a enterar quiénes son los Martínez. Vamos. No te metas en mis asuntos, Martínez. Parece ser que esos bichos han estado también por aquí. ¿Se puede saber qué hacéis vosotras aquí? ¿Y quiénes son esos tipos que se estaban disparando? ¡Eran los Farinelli! ¿Los Farinelli otra vez? Bueno, vamos a dejarlo. Aquí la nena, que ya se fueron.
cojones. Ay, ay, ay. ¿Y tú me puedes decir a mí de dónde salen estos bichos? Imposible. No te lo puedo decir. Esto es una misión de alto secreto. Y por cierto, ¿y tu amiga? Preciso apoyo terrestre inmediatamente. Esto está infestado de bichos. Y tengo a dos civiles conmigo. Entendido, teniente. Tenemos oposición. Pronto retira el refuerzo. ¿Alguna de vosotras sabe manejar esto? Yo ya practicaba desde bien pequeñita en el rancho de mi padre.
empieza la fiesta. ¿Estáis bien? 